ஆய் மாறி மறையேண்டதோர்த்து சந்திர நட்சத்திரிகள் விதும்பும் மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே அங்கையே வாழ்த்துன்னு ஞங்கள் உதிச்செங்கும் பிரபதூபும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே கால் பிரசோபிச்சென்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வெற்ற மனோ ദൈവദാനമായ ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ദൈവം വലിയ സ്നേഹത്തോടെ നമ്മെ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാതത്തില് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് അവിടത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം കാരണം ഈശോയെ കൂടാതെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ഈശോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ തമ്പുരാനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവിടുത്തെ കൃപ സ്വീകരിച്ച് ഈ ദിവസം മുഴുവനും ദൈവനാമത്തിൽ ദൈവിക ശക്തിയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമുക്ക് അവിടത്തോട് കൂടെ ആയിരിക്കാം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നമുക്കുണ്ട് അമ്മയുടെ വിമല ഹൃദയത്തിന് നമ്മയും ഈ ദിവസത്തെയും ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിലയും നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ലോകമെമ്പാടും അർപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല ബലികളിലേക്കും ചേർത്ത് നമുക്ക് നമ്മയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും ലോകം മുഴുവനെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവിന്റെ ബലിയുടെ ശക്തി കർത്താവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നിലയില്ലാത്ത കടലിന്റെ അഭിഷേകം ലോകം മുഴുവനിലും വ്യാപരിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ അമ്മയോട് ചേർന്ന് വിശുദ്ധരോട് ചേർന്ന് മാലാഖന്മാരോട് ചേർന്ന് ദൈവമക്കളായി നമുക്ക് ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിൽ ആയിരിക്കാം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ൾ കുളിർക്കാട്ടിൽ കുളിർമ കൊള്ളുന്ന പോ ദൈവമേനിൽ ആർദ്രമാ മനുകമ്പയാൽ നിഞ്ചനം കുളിർമേടത്തെ തൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ൃദ്യം പരിമണത്തിനുറവയാം നറു സൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളു മന്നിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗം പ്രഭാഷന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനമാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ അവസാനം ശുഭമായിരിക്കും മരണ ദിവസം അവൻ അനുഗ്രഹീതനാകും കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ അവസാനം ശുഭമായിരിക്കും മരണ ദിവസം അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു നല്ല മരണമാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണ് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ അവസാനം അവന്റെ മരണം ശുഭമായിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു വലിയൊരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ അവന് ഭയല്ല മലാക്കി പ്രവാചന പുസ്തകത്തില് ഒന്നാം അധ്യായത്തില് ആറാമത്തെ തിരുവാചനം അവിടെ കർത്താവ് 
പറയാണ് കർത്താവായ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എനിക്കുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കർത്താ പറയാ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ഈ ഒരു ഭയം ഈ ഒരു ബഹുമാനം ഇന്ന് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദൈവഭയമില്ല ദൈവത്തോട് ബഹുമാനമില്ല ഇത് എവിടെന്നാ വരുന്ന എന്റെ പിതാവ് നമുക്കറിയാം സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നാണ് ബഹുമാനം വരുന്നതും വരേണ്ടതും ഇനി ഭയം അത് നെഗറ്റീവായുള്ള ഭയമൊന്നുമല്ല പേടിയൊന്നുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് എന്റെ യജമാനൻ ദൈവ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലനന്റെ ജീവിതം ആ ദൈവത്തെ യജമാനനെ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ദൈവം തന്ന ദൈവത്തിന്റേതായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ തിന്മയ്ക്കോ അകൃത്യങ്ങൾക്കോ മ്ലേച്ഛതകൾക്കോ പാപത്തിനോ വിട്ടുകൊടുക്കത്തില്ല ഉദാഹരണം എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ യജമാനൻ ദൈവമാണ് എന്റെ കഴിവുകളുടെ യജമാനൻ ദൈവമാണ് എന്റെ അവയവങ്ങളുടെ യജമാനൻ ദൈവമാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റേതാണ് ഈ ശരീരം ദൈവത്തിന്റേതാണ് ഈ സംസാര ശക്തി ദൈവത്തിന്റേതാണ് ഈ കാഴ്ചശക്തി ദൈവത്തിന്റേതാണ് കേൾവി ദൈവത്തിന്റേതാണ് അവയവങ്ങൾ എന്റെ കഴിവ് ബുദ്ധി എന്റെ നടക്കാനുള്ള കഴിവ് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്റെ ലൈംഗികമായ ശക്തി കഴിവ് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെയാണ് എന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളും ഈ ഒരു ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇതിനെ എന്റെ ജഡത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല ഈ ഒരു ഭയം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ തോന്നിവാസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭയം അതാ ദൈവം ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം ഇവിടെ കർത്താവ് സ്നേഹം കാരുണ്യവാനാ പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭയപ്പെടണം എന്നാ ഭയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്രയോ മക്കൾ തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധം തോന്നിയവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോകും തോന്നിയ സമയത്ത് പ്രേമിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കാണും മച്ചമായവ വായിക്കും മച്ചമായ സിനിമകൾ കാണും മോശമായ ഫോൺ വിളികൾ കടിമപ്പെടും മോശമായ സംസാരങ്ങൾ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ ഈ ഭയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ ദൈവം പറയാണ് മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഭയപ്പെടണം നോർത്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനക്കുറവും ഭയമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ആരോടാ കാണിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടാ ഇപ്പൊ ദേവാലയത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുമ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ധ്യാന സമയത്ത് കൊണ്ടു കുറെ പേര് അതിനിടയ്ക്ക് മൊബൈൽ വന്നു എഴുന്നേറ്റ് പോണു കുർബാനയുടെ സമയത്ത് ഈ കൂതാശവചനങ്ങൾ സമയത്ത് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു ബഹുമാനമില്ല പള്ളിയിൽ ബഹുമാനമില്ല ദൈവത്തോട് ഭയമില്ല ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല ഇത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു നാശത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമാണ് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴിവാക്കണ എന്താ ഞായറാഴ്ച ടൂറ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാമോദീസ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ഒഴിവാക്കും കുർബാനകൾ ഒഴിവാക്കും കുർബാന ഒഴിവാക്കും വളരെ ലാഘവത്വത്തോടു കൂടി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് ഭയം വേണം ദൈവത്തോട് ബഹുമാനം വേണം ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പെടും പിള്ളേരെ അവിടെ പള്ളിയുണ്ടോ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതൊന്നുമല്ല നോക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവൻ ദൈവത്തിനും ദൈവീകമായ കാര്യങ്ങൾക്കും അങ്ങേയറ്റത്ത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും എന്നാൽ ഈ ബഹുമാനമില്ല ഭയമില്ലാണ്ട് പോകുന്ന മക്കള് ഇന്ന് തകർന്നു പോകുന്ന നശിച്ചു പോകുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് മക്കളെ ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ഈ ഭയത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷകൻ പറഞ്ഞ് അവന്റെ അവസാനം ശുഭമായിരിക്കും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് അല്ല കേട്ടോ പേടിച്ചു പറയൂ എന്നെ തല്ലും എന്നെ കൊല്ലും അതല്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെതാണ് ഞാൻ ആ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാലന ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ യജമാനത്വം അത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു ഭയം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോ നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ട് ഒരന്ത്യം കിട്ടും നമുക്ക് സമാധാനപൂർണമായ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മക്കള് എനിക്കറിയാം ഒത്തിരിയേറെ മക്കള് 
എവിടെ ചെന്നാൽ എവിടെ ചെന്നാൽ ഇപ്പൊ വിദേശത്തൊക്കെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഗൾഫിലൊക്കെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോ ഒത്തിരിയേറെ മക്കള് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ദൈവത്തിന് ദേവാലയത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ക്യാമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് കണ്ണുനീരോടെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച് നിലവിളിച്ച് വലിയർപ്പിക്കുന്നു ആ ഒരു സ്നേഹം ആ ഒരു ബഹുമാനം ആ ഒരു വില ഇന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും വില കൊടുക്കണില്ല പള്ളിയിൽ വന്നാൽ തന്നെ എന്ത് ബഹുമാനം ചില കൈകെട്ടിയേക്കും ചില പുറത്തു നിൽക്കും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ കയറി വരും ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോവും എന്ത് ബഹുമാനമുള്ള ഒരു ഭയമില്ല ദൈവ ഭയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തത്തില് യഹോഷാഫാത്ത് അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് നവീകരിക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം അധ്യയം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പത്തൊമ്പതാം അധ്യയത്തില് ഏഴാമത്തെ വചനത്തില് അദ്ദേഹം പറയാ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ശരണപ്പെടണം നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കുവിൻ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം നിങ്ങൾ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെടണം ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് യഹോഷാഫാത്ത് തന്റെ ജനത്തെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക ഇന്നീ കാലഘട്ടത്തില് ഇന്നൊത്തിരിയേറെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകെപ്പാടെ പ്രതിസന്ധിയാ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കൊല്ലും തീർക്കും നശിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നടക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആരും അഹങ്കരിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മോന ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയ എന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടയവൻ ദൈവമാ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറി വരുമ്പോൾ ആ യജമാനനാകുന്ന കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച് ആ കർത്താവിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ച് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ച് അവിടുത്തെ ബഹുമാനിച്ച് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകില്ല നമ്മൾ ആരും പാപം ചെയ്യാൻ പോകത്തില്ല നമ്മൾ ആരും ഈ ലോകത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകത്തില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ ഒരൊറ്റെണ്ണവും വേണ്ടാത്ത സ്നേഹബന്ധത്തിൽ പോകത്തില്ല ഒരു കാര്യം മാത്രം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് യജമാനാകുന്ന കർത്താവിനെ വീണ്ടും വിധം ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മകനും ഒരു മകളും പാപം ചെയ്യില്ല എന്താ പറ്റിയ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഞാൻ ഓർക്ക അനേക മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ഓർത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ട് എന്തോ ഒരു കഷ്ടപ്പെട്ടാ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ ധ്യാനത്തിന് ഒരു എം സി എ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും കൂടി വന്നേക്കാം മോളാണെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിൽ അത് അപ്പച്ചനും വെച്ച് പറയാ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഒരു നിരാശയുടെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ബന്ധവച്ച അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു അക്രൈസ്തവൻ മാത്രമല്ല കുടുംബം ഒരു പ്രത്യേക അങ്ങനെ പ്രത്യേകി പറയാ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഈ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറ്റ ഭാര്യ പറയാണ് എന്റെ അച്ഛ തൊട്ട് രണ്ടടി നടന്ന പള്ളി കയറാം പള്ളി പോവില്ല പള്ളി കയറത്തില്ല എല്ലാ ദിവസവും പള്ളി പള്ളി കയറത്തില്ല ഞായറാഴ്ചയാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അകത്തേക്ക് കയറത്തില്ല പുറത്ത് നിന്ന് കൈ കെട്ടി നിൽക്കത്തുള്ളി മനുഷ്യൻ അച്ചോച്ചോക്കി കുമ്പസാരിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ അല്ലേ ഈ മോള് നമ്മുടെ കാർന്നമാര് പറയില്ലേ മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തില് മാതാപിതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവന്റെ അന്ത്യം അവന്റെ ജീവിതം ശുഭമായിരിക്കും അവന്റെ ജീവിതത്തില് ദൈവം ഇടപെടും എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മക്കളാണ് ഇതുപോലെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഓർക്കുക കർത്താവ് ചോദിക്കുക ഞാൻ പിതാവാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ബഹുമാനം എവിടെ ഞാൻ യജമാനാണെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള ഭയം എവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതവിൽ നിന്ന് പങ്കുചേരുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ എന്തുമാത്രം എന്റെ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തുമാത്രം എന്റെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന് എന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്റെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കാളിത്തം ശരിക്കും ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ച് അറിയുകയാണ
ആ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കാതെ അല്പം പോലും ഭയമില്ലാതെ പെരുമാറുന്നവർ അത് കണ്ട മക്കൾ വളരുന്നേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരിക കർത്താവിന്റെ വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് തന്റെ മക്കൾ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം ദൈവം സ്നേഹവാ ദൈവം കാരുണ്യവാന അടിച്ചമർത്തി പേടിപ്പിച്ച് വിറപ്പിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്ന ദൈവമൊന്നുമല്ല നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പള്ളി പോണോ ദൈവത്തെ ആദരിക്കണോ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണോ ദൈവത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണോ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കണോ വചനം അനുസരിക്കണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം വചനം പറഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവന്റെ അന്ത്യം ശുഭമായിരിക്കും അവന്റെ മരണം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മരണമായിരിക്കും അത് അന്ത്യമാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യം ശുഭമായിരിക്കും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ അവരുടെ പഠനം അവരുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ആ മക്കൾ ഒരിക്കലും ശരിക്കും ഈ വചന ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകത്തില്ല അവർ കണ്ണി കണ്ടവന്റെ പിന്നാലെ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രേമിക്കാൻ പോകത്തില്ല കണ്ണി കണ്ട ബന്ധങ്ങളിലും ദുശീലങ്ങളിലും കഞ്ചാവിനും മയക്കുമായി അടിമപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല ഈ പിള്ളേര് ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടില് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിപ്പെട്ടു പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാന് നമ്മുടെ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോ ആ പയ്യന് കുമ്പസാര ഇല്ലാത്ത കുർബാന ഇല്ലാണ്ടൊക്കെ പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കൊച്ചിന് അപ്പനോടും എന്റെ പൊന്ന് സഹോദര മോനെ ദൈവത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്ക് ഇപ്പൊ പിടിച്ച കിട്ടും ഇപ്പൊ പിടിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക് ജ്ഞാനത്തിന് പറഞ്ഞുവിട് എന്താണ് ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്താണ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത വിരുന്നില് കർത്താവിന്റെ കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ദൈവകൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു വലിയ അഭിഷേകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഏത് വലിയ അഭിഷേകം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് അത് ചിന്തിച്ചു ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം എത്രയോ ധന്യം എത്രയോ സമാധാനപൂർണം അവിടെ ദൈവം ഇടപെടും അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി അവിടുന്ന് പ്രകടമാക്കും നമുക്കതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാം ഈ ഒരു വചനത്തിന്റെ അഭിഷേക ശക്തി നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും വ്യാപരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാം ുതിർത്തും സംഗീതത്താൽ തുടിക്കുന്നു ഭൂമിയാകി സ്വർലോകനാഥാനി സ്വർഗീയ ഗീതത്താൽ എന്നന്തരംഗം ഉണർന്നീടട്ടെ ഉഷത്തിൽ ജീവ തുടിപ്പിനാ ഇമ്പമായി ഭരണിയാകെ ആപാപിതാവേ സ്നേഹാഗ്നിയാ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ല അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പിതാവാണ് പലപ്പോഴും അപ്പ അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ യജമാനനാണ് എല്ലാത്തുന്നത് അങ്ങാണ് ഒരു ഭയമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഭയമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു മദ്യപിച്ചു ജടിക പാപത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളുടെ ഒക്കെ പിന്നാലെ പോയി നൈമിഷിക സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോയി അല്പം പോലും അങ്ങയെ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിച്ച ജീവിതം എല്ലാവർത്തും ആപ്പ് യോജിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ പ്രഭാത വേദനിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാ മക്കളെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തിരുന്ന് ഈ പ്രഭാത വേദനിൽ പങ്കുചേരുന്ന മക്കളെ പങ്കുചേരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലുള്ള മക്കളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കണം ലോകം അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കണം ലോകം അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയാണ് ലോകം അങ്ങാണ് നിർമ്മിച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അങ്ങയുടേതാണ് അങ്ങയെ ബഹുമാനിച്ച് അങ്ങയെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ഇന്ന് ദൈവഭയമില്ലാത്ത മക്കള് 
സാധാനെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കള് പൈശാചിക ആരാധനകളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന മക്കള് ജഡത്തെ വിത്ത് കാശാക്കി ജീവിക്കുന്ന മക്കള് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അങ്ങനെ തിന്മയുടെ മേഖലയിൽ മദ്യപാനത്തിന്റെ ഒക്കെ മേഖലയിൽ ദൈവമേ അങ്ങയോ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്ന മക്കള് ദൈവഭയം അന്യം പോയി അതുകൊണ്ട് മക്കൾ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു കുടുംബങ്ങൾ തകരുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങൾ നശിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു വിശ്വാസ ജീവിതം ശിഥിലമാകുന്നു കർത്താവ് സാത്താൻ അവന്റെ ആധിപത്യങ്ങളോടെ ആ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവനെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങയെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളായിട്ട് അങ്ങയുടെ മക്കൾ മാറട്ടെ കർത്താവ് അങ്ങയെ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങയുടേതാണ് ജീവിതമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അങ്ങയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വലിയ കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സർവശക്തനായ ദൈവമേ ഈ പ്രഭാത വിരുന്നില് അങ്ങയോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയെ അങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ അങ്ങയുടെ ശക്തി പ്രകടമാക്കണമേ അങ്ങയുടെ വചനത്തിന്റെ ജീവനും ആത്മാവും കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ അങ്ങയുടെ ജ്ഞാനത്താൾ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ സത്യത്താൾ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പരിശുദ്ധി അമ്മയെ മാതാവേ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പേരിന് കാരണ ഭൂതരായ വിശുദ്ധരെ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഞങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഘമാരെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കാവലായിട്ടുണ്ടാകണമേ സ്വർഗമേ സ്വർഗവാസികളെ സ്വർഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഒരു ജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടയാകട്ടെ ശുഭമായ അന്ത്യം ഞങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കാൻ ഇടയാകത്തക്ക വിധം കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ഭയപ്പെടുവാൻ കൃപ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ
ദിവസത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മക്കളെ അങ്ങേ തിരുസ്ഥനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സഭയുടെ നാമത്തില് പൌരോഹിത്യ അധികാരത്തില് അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭരമേൽപ്പിച്ചു തന്ന സ്ലൈഹിക അധികാരത്തില് സഭയുടെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടും കർദിനാൽമാരോടും മെത്രാന്മാരോടും പുരോഹിത ഗണത്തോടും സന്യാസിനി സന്യാസികളോടും ചേർന്ന് കർത്താവ് ഈ പ്രഭാതത്തില് അങ്ങയുടെ മക്കളെ അതിലൂടെ ലോകം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോമിശുഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ ശക്തി എല്ലാ മക്കളും നിറയട്ടെ കർത്താവിനെ ബഹുമാനിച്ച് കർത്താവിനെ ഭയപ്പെട്ട് കർത്താവെ അങ്ങയുടെ മക്കൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട വലിയ സംരക്ഷണവും ശക്തിയും നൽകി അങ്ങയുടെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തില് നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ശക്തി നമ്മിൽ നിറയട്ടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി ബഹുമാനിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി നമുക്ക് ജീവിക്കാം അതിനുള്ള കൃപ നൽകി ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പ്രഭാത വിരുന്നിന്റെ ശക്തമായ കൂട്ടായ്മ ലോകം മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യട്ടെ ആമേ